ഹലോ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിക്കിയാണ് കണ്ടോ എന്റെ മൊത്തം സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാന തോളത്തെ ബാഗ് കയ്യില് തലങ്ങണി ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു പൂഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പൂഞ്ച് യെസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചുള്ളൊരു സ്ഥലം യെസ് അതെ യെസ് യെസ് അപ്പോൾ ടെക് ട്രാവലീറ്റിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കേവർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പൂഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതി മനോഹരമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലോർ പ്ലേസ് ആണ് അധികം നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊന്നും വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ ഹായ് പറ ഹായ് പറ ഹായ് ക്യാമറയിലൊക്കെ നോക്കി ഹായ് പറയുന്നടി ആ ബാ 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 അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് പുറകിലാണ് വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ താമസിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ബി എൻ ബി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ് ഒരു മൈൻഡും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അത് ഒരു 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 താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെ ആ സ്റ്റാഫിനോട് മാത്രം സ്റ്റാഫിനെ വെച്ച് റൈറ്റ് 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 നേരാക്ക് നേരാക്ക് ഫുൾ നേരാക്ക് സ്റ്റാഫിനെ വെച്ച് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും എയർ ബി എൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഓണറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിക്കുന്ന ഓണറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറി പോലെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുറി കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ലേ അതിന് രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ഹോളും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇത്രയും പോര് യെസ് അബി അതിമനോഹരമായിട്ട് വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഭയ്യാ യെസ് റിവേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോ യെസ് അപ്പൊ സാധനങ്ങളൊക്കെ അകത്തോട്ട് വെക്കൂ ലെറ്റ് ഗോ മമ്മം കഴിക്കാൻ പോകട്ടെ മമ്മം നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുത്താലേ ശ്വേത ഇറങ്ങുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിത് ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഇട്ട് രണ്ട് ഡോറും ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഇട്ട് പുറകിലത്തെ കാരണം റഷ്യ കുട്ടൻ പിന്തിരിയായി വരികയാണ് ബാ 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 ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം മാമം കഴിക്കാൻ പോവാം ബാ 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 മം 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 ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്ന പറച്ചില്ല ഏട്ടാ വിചാരം ഇപ്പൊ കഴിക്കാത്ത എന്നാലും എല്ലാരും ഷോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രാവിലെ ഫുഡ് ആയി തുടങ്ങിയാവും നമുക്ക് അവിടെ ഋഷിക്കൂട്ടിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കട തപ്പി പോവാം ഇന്ന് രാവിലെ ഋഷിക്കൂട്ടം മമ്മം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചെന്നൈ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി നോക്കട്ടെ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ഒരു കട പോയപ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല കൊള്ളാലോ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സ്ഥലം ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യഞ്ജനം കാണുന്നില്ല അന്ത സോറി സാർ ഇവിടെ സാമ്പാർ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായി ഇവിടെ ഒരു കടയൊക്കെ തുറന്നിട്ടില്ല ഇവർ ആരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറില്ലേ ആവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ ഓണറും ഭാര്യയും കൂടെ വന്നു അതെ അപ്പം അവർ റെസ്റ്റിക്കുട്ടിന് കൊടുക്കാൻ ഇഡ്ഡലി എങ്കിലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സാമ്പാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പാൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും റെസ്റ്റി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ മെനു എടുത്ത് തരുന്ന അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ജമ്മുവിലെത്തി നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയും പണിയാരവും കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ കിട്ടി ഇഡ്ഡലിയും പണിയാരം ആ ഓണറെ വന്നോണ്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി കിട്ടി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു അവന് രാവിലെ വയറ് നടന്നു ഇനി അവനെ കിടത്തി ഉറക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പൂഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ആ പൂഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് എങ്ങനത്തെ വഴിയാണോ ആവോ എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവത്തിനറിയാം അപ്പൊ എന്തായാലും പോവാം രാവിലെ അബി വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഋഷിക്കുട്ടിനെ ഇനി ഉറക്കണം അവന് നല്ല ബഹളമാണ് രാവിലെ എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ടാങ്ക് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചോണം ഏ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പമ്പിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എന്നാലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ആറര
ശരിക്കും മുഗൾ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോഡുണ്ട് ആ മുഗൾ റോഡ് വഴി നമുക്ക് ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഹൈവേയിലേക്ക് പോയി കയറാവുന്ന ഒരു പാനൽ റൂട്ട് കുറച്ചധികം ദൂരമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഒരു റൂട്ടും കൂടെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി സുന്ദർബാനി രാജൗരി പൂഞ്ച് പൂഞ്ചിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പൂഞ്ചിലേക്ക് സുരൻകോട്ടെ ബുദ്ധ അമർനാഥ് മംഗൽ സാഹിബ് പൂഞ്ച് രാജൗരി ഉഫ് എന്തൊക്കെയല്ലേ സ്ഥലപ്പേരുകൾ മൊത്തം പട്ടാളക്കാരെ സ്ഥലമാണ് എല്ലായിടത്തും തോക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ കണ്ട ഇതിന്റെ മേളിലൊക്കെ എന്തോ എന്തോ വലിയ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പട്ടാളക്കാരുടെ സ്ഥലത്തിൽ ഉപരി വേറെ എന്തോ പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെയർ പിന്നുകൾ കയറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഇതുപോലുള്ള വഴികളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അഭിയെ ഇച്ചിരി കോടെ മഞ്ഞുമൊക്കെ വരാനായിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് കോടെ മഞ്ഞുമില്ലാതെ ഈ പൊരുവേലത്ത് ഹെയർ പിൻ കയറുമ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാം ഈ കോടെ മഞ്ഞുമില്ലാതെ ഈ പൊരുവേലത്ത് കയറാനായിട്ടൊരു സുഖമില്ല വണ്ടി കഴിയുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് ഗ്രാൻഡി എയർ ഫ്രഷ്നർ ബ്രാൻഡി എന്നുള്ള പേര് പോലെ ഇരിക്കുന്നു സാധനത്തിന് മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ജോധ്പൂർ സാധനത്തിന് മണമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് മൂക്ക് വെച്ച് മണപ്പിക്കണ്ട നല്ല മണം കിട്ടുകയുള്ളൂ വെറുതെ വേസ്റ്റ് സാധനം അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മളെ പറ്റിച്ചല്ല ഇതിന് ചാത്തനാണെന്ന് തോന്നിയ സാധനം കൊള്ളൂല നമ്മുടെ ഗുഡ് എയർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മണമൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇത് എയർ ഫ്രഷ്നർ അല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഏതാ പഴം വല്ല വേണോ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം ബാ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വണ്ട് കിർത്തണ്ട താമസം എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് നിനക്ക് പഴം വേണോ മാങ്ങ വേണോ സബിർ ജില്ലി വേണോ എന്താ വേണ്ടേ നല്ല അടിപൊളി ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇതിന് അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ ഇരിക്കേണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു കിലോ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ വേറെ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആപ്പിളിന് എഴുപത് രൂപയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് അത് നൂറ് രൂപയുടെ ആപ്പിൾ ഇവിടെ മറ്റേ പിയർ ഫ്രൂട്ടിനൊക്കെ വില കുറവാ പഴത്തിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് പഴയ ഇവിടെ കിട്ടായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലോക്കൽ വെജിറ്റബിൾ സെയിൽ പോയിന്റ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ശ്വേത ലെഫ്റ്റ് നോക്ക് അടിപൊളി വ്യൂ കിട്ടില്ല വ്യൂ ഇത് അങ്ങ് ദൂരെ ഇങ്ങനെ റോഡ് വരുന്ന കാണാൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നോക്ക് ഇത് നമ്മളങ്ങനെ കയറുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഈ മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ കയറ്റൊന്നും കയറുന്നില്ലല്ലോടാ ഉണ്ടാ പൊന്നേ ഈ റൂട്ടൊക്കെ വിന്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളിയായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു വെയിലും ചൂടുമാണ് ആ കാലാവസ്ഥ കിട്ടാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല കിട്ടില്ല ഒരു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളവും തിരുവുള്ള ഡ്രൈവ് അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരത്തിന് ഇത്രയധികം സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാൻ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള മെമ്മോറിയലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ എസ് എച്ച് നാസിബ് സിംഗ് ബൽവാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പെയർഡ് ഓൺ രണ്ടായിരത്തി നാല് എന്തുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല വീടുകളുടെയൊക്കെ മുമ്പിലും ടൗണുകളിലും കണ്ടുവെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ റോഡിൽ എന്തിനായിരിക്കും അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വല്ല റോഡ് അപകടത്തി മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാരോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ എല്ലാ വളവുകളിലും കാണാം ഇതുപോലെ മെമ്മോറിയൽസ് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കഴിഞ
ചില്ല് താത്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തുറന്ന് ഇറങ്ങും മിടിക്കുക മിടിക്കുക അപ്പൊ ഇറങ്ങിവാ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടുപേരിരുന്ന് ചോളം വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡ് മിക്കവാറും പച്ചക്കറി പഴം ചോളം അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏ അതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചോളം ഇതാക്കി തരുന്നുണ്ട് ആ ഇത് കണ്ടോ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആണ് ഉണ്ടല്ലേ താഴെ ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിൻ്റെ അവിടെ കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് പെറമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പുള്ളി അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് തുടച്ചിട്ട് തരും ആരെങ്കിലും രചില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമില്ലല്ലോ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ഏ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാനോ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇറങ്ങി അവരെ മാത്രം അതിനകത്ത് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത് അല്ലേ നിനക്ക് വേണോ ചോളം വേണോ വണ്ടി തിരക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ വഴികളാണ് നല്ല ഗ്രാമ വഴികളായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം വണ്ടി കടിക്കണത് രക്ഷിക്കിട്ടിയോടെ ഭയങ്കര ഒരു ബൈ പറഞ്ഞ ബൈ ഹലോ പറഞ്ഞ ഹലോ ഹലോ പറ ഓ ഇപ്പൊ ഹലോ പറയാനുള്ള കൂടൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഹലോ അല്ല ഓ ഇന്ന് പോട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല ആ അത് മറക്കണ്ട ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുണ്ട് വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ സാധനം എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തെടുത്തിട്ടേക്കുന്നു എന്തുവിടെ അവനെ പുറത്ത് കൊണ്ടാ നമ്മള് പോയില്ലേ അതിനാണ് അവൻ പുറത്തെടുത്ത് അറിയുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഇത് തരം കിട്ടിയാൽ എല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് വല്ലോടി ഇവൻ നോക്ക് വാശിയുണ്ടോ അവന്റെ ചില്ല് താത്തി കേട്ടാ ഇവിടെ എന്തോ റോഡിന്റെ വൈഡനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ദുരിതം നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആകാതിരിക്കുന്നത് വളമൊക്കെ നിവർത്തി പണിതോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ റോഡ് നമ്മളിപ്പോ സുന്ദർബനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു എന്ന് ഒരു ബസ് കണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഖത്ര സുന്ദർബനി വഴിയൊക്കെയാണ് പൂഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഈ പോകുന്ന പൂഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബസ് സർവീസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ മിനി ബസ്സുകളാണ് പൂഞ്ചിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് സുന്ദർബനി അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ടൗൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈപ്പാസ് റോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ സുന്ദർബനിൽ നമുക്കിവിടെ ഫൺ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കട കിട്ടി അമേസിംഗ് ബർഗേഴ്സ് ബർഗർ റാപ്പ് ഷേക്ക് പാസ്ത സാൻഡ്വിച്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാം ഓരോ പ്ലേറ്റ് പൊറട്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ അതല്ലേ രസം ഏതൊക്കെ ചില്ലി മഷ്റൂം സാൻഡ്വിച്ച് അടിപൊളി കൊള്ളാലോ നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അവന് കൊടുക്കാ നീ കഴിക്കുന്നത് നിന്റെ വായി തെടുക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു ബ്രെഡിന്റെ ഭക്ഷണം അവന് കൊടുക്കുക കഷ്ടമുണ്ട് പാവം പിന്നെ അവന് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ആ അവൻ കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാവോ നല്ലോ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത റെഡ് പാസ്ത ഇവിടെ തിരികെയാണ് റെഡ് പാസ്ത ചിക്കനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കേട്ടോ നല്ല കിട്ടിലും പാസ്ത കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവരിനകത്ത് പെരിപെരി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ പൈസയില്ല പെരിപെരി പെരിപെരി സ്പൈസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബർഗർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ നിന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് റാപ്പ് റാപ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ എത്ര രൂപ എല്ലാം കൂടി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ തൽക്കാലം ഒരു വെറൈറ്റി സാറിനെ പിടിച്ചോ സാറിനെ പിടിച്ചോ ഭയങ്കര ചൂടാ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ജമ്മു ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടാ അയ്യോ ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സാറ് ക്യാമറ പിടിച്ചോളൂ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കട്ടെ ചില്ല് തുടച്ചില്ലെങ്കിലേ നമുക്കൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ചില്ലൊക്കെ എന്ത് തുടച്ചിട്ട് കാരണം അതിന്റെ മേളിൽ പൊടിയും കിടിയൊക്കെ ആയി ഇവിടെ ഉള്ള ട്രാവലർ ഉള്ള തലയില്ലടാ ഒരു ലുക്ക് ഇല്ലല്ലേ തലയില്ലാത്ത ട്രാവലർ കാണാനായിട്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ശരിക്കും എ സി ആണ
ഇത് രക്ഷയില്ലട്ടാ എൻ എച്ച് വൺ ഡബിൾ ഫോർ എ എന്നാണ് ഈ റോഡിന്റെ നമ്പർ എൻ എച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ വൈഡനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നല്ല റോഡ് വരും ചില സമയത്ത് ഇത്തരത്തില് റോഡ് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കിടക്കുന്നത് പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആൾക്കാർ തോക്കും പിടിച്ച് നിപ്പുണ്ട് ദൂരമാണ് ഫുള്ള് പട്ടാള വണ്ടിയാണോ ജിപ്സി സഫാരി ഏ ആ പണ്ടത്തെ സഫാരി ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട് കണ്ടാ എന്തോരം വണ്ടികളാന്ന് നോക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ട്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളികളും ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ചേട്ടൻ കൈ കാണിക്കുന്നു അകത്ത് കാണിച്ച് ഒരു ചേട്ടൻ കൈ കാണിച്ചാൽ വണ്ടി കാണിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മലയാളി ആയിരിക്കും കേരളവണ്ടി കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൈ കാണിക്കും നമ്മൾ ഈ മലയാളികളെ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഒരു ഫേസ് ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് മലയാളി അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ എന്തൊരു വണ്ടികളാണോ ഇത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും കിടിലും കിടിലും ട്രക്കുകളാണോ അല്ലെ എന്താ ലുക്ക് അശോക് ലൈലന്റ് ഉണ്ട് ടാറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് തത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അശോക് ലൈലന്റ് ആണ് തോന്നുന്നു അവര് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടന്നത് ഒത്തിരി മലയാളികളുണ്ട് കേട്ടാ ഈ ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ മലയാളികള് പട്ടാളത്തില് പട്ടാള വണ്ടികൾ കാരണം വഴി മൊത്തം ബ്ലോക്കായി ഗലൂത്തി ടു ജമ്മു ഇവര് ഗലൂത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജമ്മുലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എടാ അഭിയെ ഇനി അവിടെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ പട്ടാളക്കാരത്തിൽ തോക്കും പിടിച്ചിട്ട് വരുന്ന നോക്കണാവോ ജമ്മു തോക്കും പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ടാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആ ഒമ്മിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പുറകെ ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേര് ടാറ്റ ആയിരുന്നു ഞാനും ഇവിടെ ടാറ്റ കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായത് പുറയിലുള്ള പട്ടാളക്കാർക്കായിരുന്നു ഒരു ടാറ്റ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു എനിക്കല്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ അപ്പുറത്ത് കറുത്തം ഇപ്പുറത്ത് പൊടി ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് ശരിക്കും വലിയ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കേറുന്നില്ല നമ്മള് കൊറേ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കേറി മുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ തടത്തേനെ ഇത് തടക്കുന്നുമില്ല ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നു ഞാൻ എന്റെ ജമ്മു ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ കരുതി ജമ്മു ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ കരുതി ജമ്മു മൊത്തം മലയും ഇതും ഇതുപോലെ തണുത്ത സ്ഥലമായിരിക്കും എന്താ ജമ്മുനി ഗ്ലാസ് പോപ്കോൺ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫുള്ള് ഞാൻ കഴിച്ച് തീർത്ത് സൂപ്പറാണ് മഴ പെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലങ്കർ കണ്ടു ലങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം സൗജന്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുണ്ട് അല്ലേ ശ്രീ ബുദ്ധ അമർനാഥ് യാത്രി ഓൾ ആർ കോഡിയലി ഇൻവൈറ്റഡ് അതായത് ഈ അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവരിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു നീ ഋഷിക്കുട്ടിന് ചോറ് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ നീ അവിടെ പോയിട്ട് ഇച്ചിരി ചോറ് വരാൻ പറഞ്ഞ അവർ തരും ചേതത ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചോറ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഋഷിക്കുട്ടിന് വേണ്ടി ഇവരിവിടെ നിന്ന് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മധുരം ഉണ്ട് ശേത മധുരം എടുത്താ മധുരം മധുരം ചോറ് ചോറും പിന്നെ എന്താ സംഭവം ഖീറ് പായസം ശക്കരം മതി എന്ന് പറയാ ആ ബസ് താങ്ക് യു ആ എന്താ സംഭവം ഓക്കെ ആയ കടി കടി വേണം ഏ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാടി എന്തൊരു കറികളാടി അവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു വയറോ അവിടെ നിന്ന് ആ വരട്ട ബർഗർ കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് അടിക്കായിരുന്നു ഋഷി ബാബു മമ്മം കഴിച്ച മമ്മം കഴിച്ച കഴിക്കാണ്ടിരിക്കരുത് കഴിച്ച മമ്മം ഹാ മം ഇച്ച മമ്മം ചേരാ മധുരം പായസം കൊടുത്ത അവര് പായസം ആ ചോറ് കൊടുത്തു വയ്ക്കുക ചോറ് കൊടുത്തു വയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോ കഴിക്കും ആ എന്തോ പറയുന്നത് മം വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം ഹായ് മം ആ എനിക്ക് തരാ എനിക്ക് തരാനാ
അല്ല ദുമ്പ നല്ല ബർഗർ അടിപൊളിയായിരുന്നു റാപ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പന്ന ബർഗർ ആയത് അത് ശരി ഇത് അടിപൊളി ഫുഡ് കേട്ടോ അവിടെ എത്ര ആൾക്കാരാണ് നിന്ന് അവിടെ ഭക്ഷണം വളർത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്താ എന്തോരം ആൾക്കാര് എത്ര വൃത്തിയോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല അതായത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൂട്ടം കറി ചോറ് റൊട്ടി ഏ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ചൂടടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടി ഇവിടെ വെള്ളം ചൂ ചൂടുവെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് രക്ഷിക്കോ വല്ലം കഴിക്കുമോ മമ്മം കയറി മമ്മം ചെറുക്കി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും അല്ലേ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആ കടി എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആടിയത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് വേണ്ടല്ലോ അമ്മ എനിക്ക് വാലിറ്റ് തന്നു നീ അവിടെ ഇരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെ പുറകിൽ തന്നെ ആ കുടിച്ച ഗ്ലാസ്സുകൾ അവർ കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് പട്ടാളമാണ് കേട്ടില്ലേ പട്ടാളവും മിലിറ്ററി മിലിറ്ററി പോലീസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററിയുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെയൊക്കെയാണ് അതായത് പോർട്ടബിൾ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നദിയുടെ പേര് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് നല്ലൊരു നദിയാണ് പേരില്ലാത്ത നദിയാണ് നമുക്ക് പേരില്ലാത്ത ഈ നദിക്ക് ഒരു പേരിട്ടാലും എന്തോ അടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെങ്ങാണ്ട് ജിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ പേരില്ലാത്ത ഈ നദിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പേര് നിങ്ങളൊരു പേര് പറയും നോക്കണം എന്താ വ്യൂ എന്ന് നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ജമ്മുവിലെ പകുതി പോപ്പുലേഷനും പട്ടാളക്കാരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും പട്ടാളത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളും പട്ടാളക്കാരും മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ പട്ടാളം പോലീസ് ബി എസ് എഫ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവരെ എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ ഇവരൊക്കെ ഈ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ബങ്കറുകളും അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഇവരുടെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പോലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം എല്ലാരും കണ്ണും പിടിച്ചിരിക്കണം അതിനകത്തൊക്കെ പട്ടാളക്കാരുണ്ട് തോക്കും പിടിച്ചോണ്ടാ നിക്കുന്നത് തോക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിക്കുന്നത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും എന്തും പിടിവെക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കോൺവോയി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കോൺവോയുടെ മുമ്പിലും പുറകിലും എല്ലാം തോക്കും പിടിച്ചോണ്ടാ മേളിൽ ഇങ്ങനെ പട്ടാളക്കാർ നിക്കുന്നത് നമുക്കതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ പേടിയാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ പഞ്ചാബിൽ മാത്രമല്ല സിക്കാരുള്ളത് ശരിക്കും ഇവിടെ ജമ്മുവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സിക്കാരുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ കിട്ടിയ സ്ഥലമില്ലേ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ ലങ്കർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗുരുദ്വാരകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഈ പഞ്ചാബ് പ്രൊവിൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇതെല്ലാം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അത് പാക്ക് അധീന പഞ്ചാബും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചാബും പിന്നെ ഈ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ആണല്ലോ ശരിക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സിക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വണ്ടിയിലൊക്കെ ചെറിയ തലപ്പാവൊക്കെ ഇട്ട് ആ പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിക്കും പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ റോഡിലിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളൊന്ന് വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ ആ നദിയുടെ വീതി കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ അതിശയപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയത് അതുപോലെ വീതിയാണ് നമ്മൾ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഈ നദിയുടെ വീതിയുടെ മുമ്പിൽ എന്താ നോക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നല്ല ഫ്ലഡൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം വരുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ താഴെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വരമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ട എന്തുവാ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഓ ചെറിയ മോഹമൊന്നുമല്ല ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇറങ്ങിയ പോട്ടി ചെയ്താ ബേബി പോട്ടി ചെയ്തോ ആ ഇച്ചി ഞാനും വന്ന് പോട്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞങ്ങൾ അവരെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പോകാം ഒടുക്കത്ത ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്ത ചൂട് ഇനി ഞാൻ ചൂടാന്ന് പറയൂല ചൂടോടെ ചൂടാ
ഞാൻ <laughs> അതിന്റെ ആ ഒരു ഫേസ് അതിന് മീശയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീശ ഉണ്ട് ഏ പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് ലിപ്സ് ആണാണല്ലോ ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് ഗുജറാത്ത് കണ്ട പോലൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ ജമ്മു ഇന്നാൻഡ് റൗണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളടത്തെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോശം റോഡുകളും ആൾക്കാരുടെ ലിവിംഗ് കൾച്ചറും ലേ ലഡാക്ക് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കശ്മീര് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ജമ്മു അറൗണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലല്ലേ ഉള്ളേ കൽ കശ്മീര് വേറെ ലെവലാ കശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും പറയാനില്ല ഓ ചെളിയൊക്കെ തെറുപ്പിച്ച് ഭയങ്കര റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാരാണ് റാഷ് ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ പൈൻമര കാടുകൾക്ക് താഴെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നദിയുടെ താഴെ നല്ലൊരു തൂക്ക് പാലമുണ്ട് കിട്ടില്ലെന്നായിരിക്കും നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൂക്ക് പാലമാണ് പക്ഷെ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണോടാ അത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ വഴിയില്ലടാ അത് ക്ലോസ്ഡാ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടോ അത് അല്ലേ ഏ അവിടെ ആ ഒരു വഴി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അപ്പുറത്ത് ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ പൈൻമര ഫോറസ്റ്റ് എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇത് ആ ഒരു നദിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് കാണുന്നത് താവി റിവറിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് സെ മിസ് ചെയ്തു അടിപൊളി സെറ്റായിപ്പോയി ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് ഇതേപോലെ നോക്ക് ഇനി പാലങ്ങളുടെ കളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ പട്ടാളക്കാർ പണിയത്തില്ല ടെമ്പററി പാല അതേ ബെയിലി പാല അതുപോലത്തെ ഒരു പാലം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിലും ഗോപ്പ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എത്താറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയണ്ട ഇത്ര നേരം ഉണങ്ങി വരേണ്ട ഒരു വിഷ്വൽസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നല്ല പൈൻ മരങ്ങളും കാടുകളും അതും ഇതൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി വെറൈറ്റി വണ്ടി പോകുന്ന കേട്ടോ എന്താ ലുക്ക് നോക്ക് ആ ട്രക്കാണ് കേട്ടോ അത് ഒരക്ഷയിലാടാ മാസ് ലുക്ക് അതിപ്പോ തിരിയ അങ്ങോട്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി നോക്ക് ആ തകർത്ത് ഫൈനലി നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വലിയൊരു മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലായി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ
നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശമായ മതിയായിരുന്നു ഈ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലടാ നോക്കാൻ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഇത് കേറിയിട്ട് ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ടാണോ പൂഞ്ച് എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പൂഞ്ച് എത്താനായിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് എന്തുവാണ് ഇത് എത്തുന്നില്ലല്ലോ പോയി പോയി ഓരോ വളവിലും നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ട്രാഫിക് പോലീസ് നിക്കുന്ന പോലാണ് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പത്താൾക്കാർ നിൽക്കുന്നേ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ തോക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഏ നമ്മളിപ്പോ കേറി കേറി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൂന്നാറിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി എത്തി നല്ല കയറ്റം കയറി ഇപ്പോഴും പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വഴിയോടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോന്നേ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ആ വഴി നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകും ഏ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും എനിക്ക് മതിയായി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എനിക്ക് മതിയായി ഈ വളവും തിരുവും വളവും തിരുവും ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് മതിയായി ഇത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിലും അത് ഓടിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്ര ശരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീനഗർ പോകുന്നത് കണ്ടാ കണ്ട കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീനഗർ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വേണം ഈ വഴിക്ക് നമുക്ക് ശ്രീനഗറിന് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പൂഞ്ച് ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതാണ് മറ്റേ മുഗൾ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ മുഗൾ റോഡ് ഇത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊജക്ട് സമ്പർക്ക് ചെറിയ നിനക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ലസാന ഇഷ്ടമല്ലേ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ലസാന എന്നാ എൽ എ എസ് എസ് എ അല്ലെ മറ്റത് വേറെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇത് എൽ എ എസ് എസ് എ എന്നെ ലസാന ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആളുകളുടെ രൂപമൊക്കെ മാറിയുണ്ടോ ഏ രൂപോ ആളുകളുടെ രൂപം മാറിയില്ല വേഷവിധാനങ്ങൾ മാറി ഏ അവരുടെ ഫേസ് കട്ട് മാറി ഏ ശ്രദ്ധിച്ച നീ ശ്രദ്ധിക്കണം റോഡിൽ പോലും ശ്രദ്ധയില്ല കുണ്ടും കുഴിയും കാണത്തില്ല അമ്പ് കാണത്തില്ല ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്നിട്ടാണ് വെള്ള കളറിലെ ജെ സി ബി ഇത് ജെ സി ബി അല്ലെന്നു അല്ലെ വേറെ ഏതാ കമ്പനിയുടെ സാധനം നമ്മളിപ്പോ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ നദിയുടെ തീരത്തെത്തിയ നദിയുടെ തീരത്തോടുള്ള റോഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയുണ്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്ററിന് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഉണ്ട് എത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മലകൾക്ക് നടുവിലുള്ള ഒരു നദിയുടെ തീരത്തൂടെ നമ്മളിപ്പോ പോന്നേ നമ്മളിപ്പോ ലസാന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലസാന അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഒരു മോസ്ക് പണിയുന്നുണ്ട് പുതിയ മോസ്ക് ആണത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നദിയും ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാലി വ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ഇതൊരു അംഗൻവാടി പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ നോക്കി ഈ അരുവികളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നദികളിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് കേട്ടാ ഹായ് ഋഷിക്കുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു ഋഷിക്കുട്ടി രണ്ട് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ത് കഴിക്കുന്നേ പഴമാണോ കഴിക്കുന്നേ വെള്ളം വരുന്ന കണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ആ നോക്കടാ നെൽകൃഷിയാടാ മൊത്തം ഇവിടെ നോക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കാം നെൽകൃഷി ആ ഇവിടെ എന്തൊരു അവിടെ നീ കശ്മീരിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ശ്രീനഗറിലുണ്ട് ശ്രീനഗറിൽ കാണാം നെൽകൃഷി അതുപോലെയാണ് സംഭവം നീ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ തോക്കും പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പേരൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ പൂഞ്ച് റിവർ എന്നാണ് ഈ റിവറിന്റെ പേര് സൂര്യനൊക്കെ ഇപ്പൊ ആകെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായി ആകെ ഫുൾ ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോയി അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പൂഞ്ചാണ് ഈ നദിയുടെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നദിയുടെ അപ്പുറത്തോട്ടാ പോകുന്നത് അതൊക്കെ പൂഞ്ചിന്റെ ഏരിയാസ ഫൈനലി നമ്മൾ പൂഞ്ച് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ പാലം കടന്നപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂഞ്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമയം എത്ര മണിയായി ആറര അയ്യോ എത്ര മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഒമ്പരക്ക് എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ പത്ര എനിക്ക് വയ്യ എത്ര ഒമ്പത് മണിക്കൂറല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ അന്യായ ഡ്രൈവായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ പൂഞ്ച് റിവ
ഈ കാണുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മലനിരകളൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പൂഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ് വേറെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ടൗണിൽ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റൂം അബിക്കും എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബിക്ക് ഇന്ന് സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ട് ചെറിയ റൂം ആണ് എ സി റൂം ആണ് കണ്ടല്ലേ ഫാൻ ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് നല്ല കൊതു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഥ തുറന്നിടരുത് നല്ല കൊതു കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഈ ഒരു റൂമിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ലാബോ ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോറും ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ ദാൽ കറി അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കറികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് തരും ഏ നമുക്ക് അത് വെച്ച് കഴിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ടി വി ഉണ്ട് നീ റഷിക്ക് ടി വി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അബി നിന്റെ റൂമിൽ നീ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഏ അബിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഫുൾ ട്രൈവേഴ്സി ആണ് ഏ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് ആണ് അപ്പോൾ റഷ്യക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാനാണ് നമുക്ക് ചോറ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തവ റൊട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സലാഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദാൽ കറിയാണ് പിന്നെ ഇത് പനീർ കറിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റഷ്യ കിട്ടുന്ന ഓൾറെഡി ചോറ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ഈ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല കിഡിലും ഫുഡ് കിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഏ ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പരിപാടികളിൽ അവസാനിച്ചു നമ്മളിപ്പോ ഇനി കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നാളെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്ത് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ അമർനാഥ് ക്ഷേത്രമില്ലേ അമർനാഥ് ക്ഷേത്രം പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത അല്ല പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ പട്ടാളക്കാരുടെ വക ഒരു ഉത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഏ പട്ടാളക്കാരുടെ ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് സാറിന് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു കിഡിലും ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് നല്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി പോകുന്ന ഒരു കിഡിലും ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രൈവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെ പോകണം ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി നടന്ന വിവാദമുണ്ട് നമ്മളുടെ വിവാദം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആസാദ് കാശ്മീർ പാക്ക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിവാദം നടന്നായിരുന്നു ശരിക്കും ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ റിസിക്യൂട്ടിന് വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് എന്നാ 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 പിടിച്ചു പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ തലയില്ല ശരിക്കും ഒരു ഭാഗം ആസാദ് കാശ്മീർ എന്നും ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു സംഭവം ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗം വേറൊരു സംഭവം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഒരു ഒരു വിവാദ ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്ക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവർ ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോഴും കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള പൂജിന് തൊട്ടടുത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ ബോർഡർ വരെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നാളെ പോകണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളത്തെ വീഡിയോ ഡോൺ മിസ് ദ വീഡിയോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അൻ അമേസിംഗ് വീഡിയോ എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും സീ ടു മോറോ ബൈ കേട്ടോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ എയർഫോൺ എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അടങ്ങിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഇനി നമുക്ക് ഉറങ്ങാം ഉമ്മതി ഉമ്മതി Ta-da!